Hai kawan-kawan, bersama saya Mia untuk kongsi ilmu matematik tekatan 1. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang topik ungkapan algebra. Dalam bidang algebra, kita akan mempelajari cara mewakili suatu nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Dengan demikian, masalah kehidupan seharian dapat diterjemahkan dalam moden matematik yang lebih mudah dengan menulis hubungan antara kuantiti-kuantiti yang terlibat dalam bahasa algebra. Kawan-kawan, dalam tangan saya ada sekeping duit shilling. Tahukah kawan-kawan berapa nilainya? Pasti kawan-kawan tidak mengetahui berapa nilainya kan? Kuantiti yang nilainya tidak diketahui itu dikenali sebagai pemboleh ubah. Kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili suatu pemboleh ubah. Misalnya, dalam genggaman damia ada duit shilling bernilai X sen. Satu lagi main nak bagi tahu kawan-kawan. Suatu pemberi ubah mempunyai nilai yang tetap jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Dan, suatu pemberi ubah mempunyai nilai yang berubah jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Bagaimana ya nak menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Hmm, nak kena tanya Cik Goromi ni. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama saya Cikgu Romi ha, Tadi ada Damia nak tanya saya ya Damia Ya yeah. Nak tanya macam mana kita nak menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi Ok Damia, tengok ni Perhatikan pelbagai situasi di bawah dengan keadaan bilangan buli di dalam setiap beg tidak diketahui Jika kita ada satu beg yang mengandungi bilangan X biji guli Rasa-rasanya jumlah guli dalam beg ni berapa dah Mia? X biji Ya, yeah. tahu ke tak tahu ni bilangannya? Tak tahu Tak tahu jadi kita tulis situ jawapan dia sebagai X, X. Kita tengok lagi satu keadaan di mana 3 biji guli dimasukkan ke dalam beg itu Di mana beg itu dah memang ada X Kita tambah lagi dengan 3 biji guli Kita apa? Tambah 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 Jadi sini X Sini ada 3 Berapakah jumlah guli Damia? X tambah 3 Ya yeah, X tambah 3 Kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya Kita okay, tengok ni Kita ada beg yang sama Dalamnya ada X biji guli kita keluarkan empat biji guli Bila keluarkan agak-agak Tandanya tanda apa? Tolak Tolak ya Tanda tolak Tanda tolak Bila tanda tolak Jumlah guli yang ada dalam beg jadi X tolak empat X tolak empat Ok kita akan pergi Damia Untuk uh, situasi yang seterusnya Di mana Bilangan biji guli di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada dua orang murid Ok kita tengok kita ada uh, dalam beg ini kita ada X biji guli Kita bahagikan kepada Abu 1, Ahmad 1 Kita buat tanda apa Damia? Bahagi Ya kita tanda bahagi Jadi jumlah guli X bahagi X 2 X bahagi 2. 2 Boleh juga kita tulis dalam bentuk pecahan X per 2 X per 2 Terima kasih Cik Gurami Daripada contoh-contoh yang telah diterangkan tadi Dapat kita simpulkan Bahawa bilangan guli Atau jisim guli Boleh ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah Misalnya X X tambah 3 X tolak 4 X per 2 2X 2X tambah Y tambah 2 Dan 2XP Kesemua ini disebut sebagai ungkapan algebra. Tadi Damia dah terangkan bagaimana uh, menerbitkan uh, ungkapan algebra daripada satu situasi. Jadi kita tengok contoh daripada soalan macam mana kita nak terbitkan ungkapan algebra itu tadi. Okey, contoh ini adalah Yusri membeli 5 biji apple, 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. 
Tuliskan satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey, bagi nak faham benda soalan ini, kita cuba lukis. Okey, kita ada 5 biji apple. Kita ada 1 2 3 4 dan 5 biji apple dengan harga x sen. Setiap satu ini harga dia x sen, kita labelkan dia sebagai x dan x. Kemudian kita tambah lagi kita beli bukan kita beli Yusri yang beli ya Yusri yang beli Yusri beli 8 biji oren okey kita tengok 8 biji oren okey 1 2 3 4 1 2 3 4 okey dan kita labelkan dia dengan y ini y y y y y lagi kita labelkan semua oren ini dengan y Maknanya harga setiap satu oren itu adalah Y Jadi um, uh, yang apple ini kita boleh tulis Ada berapa X sekarang? Kita ada 5X Tambah dengan kita ada berapa biji oren Dengan harganya adalah 8 biji oren Dengan harganya Y Jadi ungkapan algebra yang boleh kita tulis di sini adalah 5X tambah 8 Wah, jadi mudah kan? Okey, beginilah caranya kita menjawab soalan bagaimana untuk menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi. Sebentar tadi, saya telah memegang sekeping duit siling. Tetapi, kawan-kawan tak tahu berapa nilainya kan? Ha, sekarang saya tunjuk kain berapa nilainya. Nilai duit siling ini adalah 50 sen. Tadi kita wakilkan duit siling dengan X. Tapi kini kita tahu bahawa nilai X itu adalah 50 sen. Nilai suatu ungkapan dapat ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Tak berapa nak faham ya. Cikgu Romi, tunjukkan contoh boleh? Okey, tadi Damia dah tunjuk. Bagaimana nilai X itu boleh digantikan dengan satu nilai? Okey, kita tengok contoh ini. Okey, contoh soalan. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Kita nak selesaikan masalah ini. Okey, kita ada 8X tolak 5Y tambah 7. 7. Kita nak gantikan nilai X dan Y itu okay, Nilai X kita gantikan dengan 3 Nilai Y kita gantikan dengan 2 Jadi kita boleh dapat 8 X itu kita gantikan 3 8 kali 3 tolak 5 Y itu kita gantikan dengan 2 5 kali 2 tambahkan dengan 7 Okey, kita kira, kita boleh kira sama dengan okay, kita gunakan kalkulator 8 kali 3 tolak 5 kali 2 tambah 7. Okey, kita dapat hasilnya adalah 21. Dalam suatu ungkapan, misalnya 2X tambah 3XY, kita boleh tahu 2X ialah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah X. Manakala 3XY hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah X dan Y. Maka untuk 2X, nombor 2 ialah perkali dan X ialah pemboleh ubah. Kita tengok pula 3 dengan XY di mana 3 itu ialah perkali dan XY ialah pemboleh ubah. Jadi, 2X dan 3XY dinamakan sebagai sebutan algebra. Kawan-kawan pernah terjumpa tak adik-beradik dengan wajah yang sama? Lebih-lebih lagi kalau mereka adalah kembar seiras. Sampai kita tak acam mana satu kakak atau adik kan? Sebut pasal sama ni kan, ungkapan algebra pun ada sebutan yang serupa dan sebutan yang tidak serupa. Macam mana nak kenal ya? Mudah je kawan-kawan. Cuba kawan-kawan tengok rajah di sebelah. Ada negatif 2M dengan 3 per 7M 
PQ per 3 dengan 6.9 PQ 6 AB dengan 7 BA dengan 5 K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2 Pasangan sebutan dalam rajah mempunyai pembola ubah yang sama dengan kuasa yang sama Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan serupa Cuba tengok pasangan ini pula 2 B dengan 2 W 5 X Y dengan negatif Y Z 9 X kuasa 2 dengan 8 X dan 3 M kuasa 2 N dan 1 per 4 M N kuasa 2 Pasangan sebutan dalam rajah tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan tidak serupa Bagaimana ya kita nak menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra? Ha tak apa, biar Mia bagi tahu. Apabila kita nak menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, mula-mula kita kumpulkan sebutan serupa dahulu. Kemudian tambah atau tolak sebutan serupa itu. Ish, kenapa muka berkerut tu? Tak faham ya, tak apa. Mau kita tanya Cikgu Romi lagi. Bagi melakukan operasi aritmetik untuk tambah dan tolak okay. Kali ini saya akan tunjukkan contoh yang berikut Permudahkan setiap yang berikut Kita ada A 3X tambah 5Y Tambah 8X tolak Y tolak Q Macam mana kita nak permudahkan okay. Kita nak menjawab soalan A Mulanya kita akan buka kurungan ni dulu Jadi kita ada 3X tambah 5y tambah 8x tolak y tolak q Langkah yang seterusnya kita kumpulkan mana yang sama mana kita letak yang sama dahulu Okey sama dengan mana yang sama Kita ada yang sama adalah 3x dan juga tambah 8x Jadi kita letak itu dulu di depan kita ada 3x tambah 8x. Okey, kemudian kita kumpulkan y. Mana y? Kita ada di situ tambah 5y. Okey, ambil dia punya operasi depan tu sekali. Tolak y, tolak q. Mana sebutan yang serupa kita tambahkan. Ya, sebutan yang tak serupa tak payahlah kamu tambahkan. Jadi kita ada 3x campur 8x. Dapat berapa? 8, 9, 10. Kita ada 11X. Okey, yang itu. Yang ini kita boleh tambahkan. Yang ini juga kita boleh tambahkan. 5 tolak 1. Kita ada 4Y. Dan tolak Q. Okey, boleh? Ha. Kita teruskan dengan soalan B. Mula-mula, kita buka kurungannya dahulu. Okay, kita tukarkan kurungan kita ada 12 mn tolak 4 p tambah 6 tambah 7 p. Okey, kita tengok operasi yang ini. Okey, ini kena berhati-hati. Jika operasi di sini adalah tolak, maka setiap yang ada dalam kurungan ini akan berubah. Kalau tambah, dia akan jadi tolak. Kalau tolak, dia akan jadi tambah. Okey, dia akan tolak 10 mn. Okey, ni tambah dia akan jadi tolak p. Ni yang tolak akan jadi tambah 2. Okey, pelajar berhati-hati di sini. Kebanyakan pelajar salah bahagian ini ya. Okey, kita akan kumpulkan mana yang sama dahulu. Kita ada 12 mn Mana lagi? Dengan negatif 10 mn di situ Jadi sama dengan 12 mn Kita boleh tolak dengan 10 mn Lagi kita cari lagi yang sama Kita ada negatif 4p Tambah 7p okay, Kita ada ini dan juga yang ini Ok lagi Oh ada lagi satu Jangan lupa ini Tolak p Ha. Dan juga kita ada Tambah 6 Dan juga Tambah 2 Kita selesaikan mana sebutan yang serupa Dahulu 
sama dengan 12 mn dengan 10 mn 12 tolak 10 ya yeah, 2 mn okey negatif 4 tambah 7 negatif 4 tambah 7 kita ada 3 3 tolak 1 ya yeah. 2 p okey 6 tambah 2 kita ada 8 Okay. Maka selesailah sudah untuk contoh kali ini. Okey Mia, boleh sambung. Alhamdulillah, kita dah habis bincangkan topik ungkapan algebra ni. Jadi sepatutnya kawan-kawan dah tahu bagaimana menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Kita juga dah bincangkan bagaimana untuk menyatakan sama ada pembeli ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Pastinya kawan-kawan dah pandai menerbitkan ungkapan algebra bagi satu situasi serta menentukan nilai ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra juga, kita perlu mengenal pasti sebutan dalam satu ungkapan dan menyatakan perkali yang mungkin bagi ungkapan tersebut. Kawan-kawan mesti dah kenal juga mana satu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Bagi ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik, kita dah sama-sama belajar bagaimana nak menambah, menolak ungkapan algebra. Okey kawan-kawan, berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Bye, Assalamualaikum.